हॅलो एव्हरी वन युनिट टेस्ट वन जी होणार आहे तीस मार्कांची त्याचा जो सिलॅबस आहे तुमचा हा तुमच्या समोर आहे फनेमिक ट्रान्सक्रिप्शन इथे तुम्हाला फनेमिक ट्रान्सक्रिप्शन दिलं जाईल त्याच्यावरनं तुम्हाला स्पेलिंग विचारलं जाईल किंवा स्पेलिंग दिलं जाईल आणि त्याच्यावरनं फनेमिक ट्रान्सक्रिप्शन विचारलं जाईल किंवा दोघंही दिले जातील सफिक्स आणि प्रिफिक्स यामध्ये तुम्हाला एक सफिक्स दिलं जाईल त्याचा तुम्हाला शब्द बनवायला सांगितलं जाईल आणि जो शब्द तुम्ही बनवाल तो तुमच्या वाक्यात उपयोग करायचा आहे तुम्हाला सेम केस प्रिफिक्स तुम्हाला एक प्रिफिक्स दिलं जाईल त्या शब्द त्याच्यापासून तुम्हाला शब्द तयार करायचा आहे आणि तो शब्द तुम्हाला तुमच्या वाक्यात उपयोग करायचा आहे सिनानिम आणि अँटानिम तुम्हाला सिनानिमसाठी एखादा शब्द दिला जाईल त्याचे चार पर्याय असतील त्याच्यापैकी एक तुम्हाला करेक्ट ओळखायचा आहे आणि जो सिनानिम असेल ते सिनॉनिम तुम्हाला स्वतःच्या वाक्यात वापरायचं आहे नंतर सेम केस अँटनिम्स तुम्हाला एक शब्द दिला जाईल त्याचं अँटनिम विचारलं जाईल त्याच्यासाठी चार अल्टरनेटिव असतील त्या चारपैकी एक करेक्ट अल्टरनेटिव तुम्हाला निवडायचा आहे आणि जो अँटनिम करेक्ट तुम्ही निवडलेला आहे तो तुम्ही तुमच्या वाक्यात उपयोग करायचा आहे कलोकेशन तुम्हाला एक किंवा दोन कलोकेशन दिले जातील आणि ते कलोकेशन तुम्हाला वाक्यात उपयोग करायचे आहे नंतर डायलॉग रायटिंग डिफरंट सिच्युएशन दिली जाईल त्या डिफरंट सिच्युएशनवर तुम्हाला डायलॉग लिहायचा आहे पॅराग्राफ रायटिंग वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅराग्राफ तुम्हाला विचारले जातील तो तुम्ही पूर्ण डिस्क्राईब करायचा आहे आणि अनसिन पॅसेज म्हणजे तुम्हाला एक पॅसेज दिला जाईल आणि त्याच्यावर प्रश्न विचारले जातील त्या प्रश्नांची अचूक उत्तरं तुम्हाला लिहायची आहे असा हा तीस मार्कांचा तुमचा युनिट टेस्टचा पेपर असेल ॲसा एक्झॅक्ट फॉर्मॅट काय असणार आहे काय प्रश्न असतील त्या प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहायची या सर्वांचं सोल्युशन मी तुम्हाला लवकरच देईल आने वाली टेस्ट में जो आपका सिलेबस रहेगा इंग्लिश का उसमें पहले है फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जो कि आपको या तो फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन दिया जाएगा उससे आपको स्पेलिंग लिखना पड़ेगा या स्पेलिंग दिया जाएगा उससे आपको फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन लिखना पड़ेगा या दोनों भी रह सकते हैं फिर सफिक्स एंड प्रिफिक्स आपको एक सफिक्स और एक प्रिफिक्स दिया जाएगा उस सफिक्स और प्रिफिक्स को लेकर आपको एक एक शब्द बनाने के लिए बोला जाएगा वो आपने शब्द तैयार करना है और उसका इस्तेमाल अपने सेंटेंस में करना है फिर सिनानिम एंड एंटनिम आपको एक शब्द दिया जाएगा उसके सिनानिम पूछा जाएगा उसके आंसर में आपको चार अल्टरनेटिव दिए जाएंगे चार में से एक अल्टरनेटिव करेक्ट रहेगा वो आपको ढूंढ के निकालना है और उस अल्टरनेटिव को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है और एंटोनिम में भी वही आपको शब्द दिया जाएगा उसके चार अल्टरनेटिव दिए जाएंगे चार में से एक करेक्ट अल्टरनेटिव रहेगा वो आपने सिलेक्ट करना है और उसका इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस में फिर कलोकेशन आपको एक कलोकेशन दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल आपको सेंटेंस में करना है डायलॉग राइटिंग डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएंगी उस पर आपको डायलॉग लिखना है पैराग्राफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स है उसमें से एक या दो पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा चार चार मार्क्स के लिए और लास्ट में सवाल रहेगा अनसिन पैसेज जिसपे आपको एक प्रोज दिया जाएगा एक पैराग्राफ दिया जाएगा उस पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसका आपको जवाब लिखना है तो ये हो गया आपका यूनिट टेस्ट वन का सिलेबस इसका एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या रहेगा किस प्रकार के सवाल रहेंगे कैसे आंसर लिखना है इसका वीडियो आपको जल्द ही दिया जाएगा इन कमिंग यूनिट टेस्ट यू विल हैव दिस सिलेबस द यूनिट टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर थर्टी मार्क्स द सिलेबस इज लाइक दिस फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आई विल गिव यू इधर अ फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यू विल बी आस्ट टू राइट द स्पेलिंग or maybe i will give you a spelling of a word and you you are supposed to write down its phonemic transcription or i can give you both then suffix and prefix i will be giving you one suffix and one prefix and you will be asked to frame a word out of it and the same word of suffix and prefix you have to use in your own two separate sentences then comes synonyms and antonyms you will be given a word and you will be asked to write its synonym and there would be four alternatives out of four alternatives there would be one correct alternative you have to select that correct alternative and write it in your own sentence then same case about antonym then comes collocation you will be given one or two collocations and then you would uh, you are expected to write that collocation in your sentence in such a manner that you have understood its meaning then comes dialogue writing different situations will be given different characters will be given and you have to play the role of both and you have to write the dialogue then comes paragraph writing different types of paragraphs you would be asked and you are supposed to describe or write that particular paragraph for four marks then last unseen passage there would be a prose a come paragraph 
and there would be some questions based on that paragraph and you have to comprehend or understand that unseen passage and write the correct answers so this is what the syllabus the format exact question paper of previous unit test will be shared very soon so i wish you all the very best and you have to keep preparing for the coming unit test good luck